देवा पाटील ग्रुपच्या वतीनं दत्तक घेतलेल्या वेवडे गावात आयोजित आजचा हा कार्यक्रम आणि या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आदरणीय खरगे साहेब त्याबरोबरच या कार्यक्रमासाठी मुद्दामहून आज त्या ठिकाणी उपस्थित असणारे आणि ज्यांच्यावर काँग्रेसची मोठी जबाबदारी आज त्या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये दिलेली आहे ते म्हणजे आदरणीय थोरात साहेब आज या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आणि ज्यांच्यामुळे आज या ठिकाणी व्यासपीठावर उभारायची मला आज त्या ठिकाणी संधी मिळते आज त्या ठिकाणी आयुष्यात मोठं होत असताना प्रत्येक वेळी ठामपणे माझ्या बरोबर आणि प्रत्येक वेळी मला ज्यांनी आशीर्वाद दिला ते म्हणजे माझे वडील आदरणीय संजय डी पाटील साहेब आज ज्या पद्धतीनं आपल्या या कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आणि पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेसचं नेतृत्व केलं आणि चांगल्या पद्धतीनं काँग्रेस पक्षाला हा पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न आज त्या ठिकाणी करतात ते म्हणजे आपल्या सर्वांचेच लाडके आमदार आदरणीय बंटी पाटील साहेब आज या कार्यक्रमासाठी मुद्दामून उपस्थित असणारे माझ्या काकी प्रतिमा काकी आणि आज या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी आपले उपस्थित असणारे पाहुणे आदरणीय आवाडे यांना त्याबरोबरच पी एन पाटील साहेब आणि मुद्दामून उपस्थित असणारे गणेश उपकिरे साहेब वीरकुमार पाटील साहेब लक्ष्मीनारायण चिंगळे साहेब आणि या कार्यक्रमासाठी वयोडाचे उपसरपंच प्रकाश शिंदे ग्रामपंचायतचे सर्व सदस्य विविध संस्थेचे पदाधिकारी ज्येष्ठ मंडळी आणि युवक आणि वयोडातील सर्व ग्रामस्थ व पत्रकार बंधू खरं म्हणजे आपल्याला भरपूर वेळ झाला आहे पण आज या ठिकाणी मला संधी मिळते त्यामुळं अनेक गोष्टी बोलायची इच्छा ज्या ठिकाणी असते आपल्या सगळ्यांनाच माहिती की गेल्या मागच्या महिन्यात कोल्हापूरमध्ये मोठ्या पद्धतीनं प्रचंड मोठा पूर असा या ठिकाणी आपल्या कोल्हापूर नगरीमध्ये आला गेले शंभर वर्ष आपण बघतोय अशा पद्धतीचा पूर आपण कधी अनुभवला नाही असा पूर आपल्याला या दोन हजार एकोणीसला आपल्याला अनुभवाला मिळाला अनेक मंडळी अनेक ज्येष्ठ मंडळी इथे उपस्थित आहेत अनेक मंडळींनी आम्हाला सांगितले की एकोणनव्वदला सगळ्यात मोठा पूर आलेला आमच्यासारखं तरुण मुलांना दोन हजार पाचचा पूर आज त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाला पण अशा पद्धतीचा पूर आम्हाला कधी वाटला नव्हता की कोल्हापूर जिल्ह्याला त्या ठिकाणी सामोरं जावं लागेल पण आपण आज जर बघितलं तर मोठ्या पद्धतीनं पूर आल्यामुळं कोट्यावधीचं नुकसान आज या ठिकाणी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये आपल्या झालेलं आहे आणि साहेब मला या कार्यक्रमाची मी सांगू इच्छितो की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीनं पूर आला आम्हाला सर्वांना एक अपेक्षा होती की चांगल्या पद्धतीनं सरकारचा या ठिकाणी आपल्याला मदत होईल पण आपण सगळ्याजण सगळ्या जणांनी जवळून बघितलं की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ज्या पद्धतीनं पूर आला आणि पूर आल्यानंतर पहिले दोन तीन दिवस आपल्याला कुठलीही मदत आज त्या ठिकाणी झाली नाही हे दुर्दैव आहे आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्याचं आणि साहेब चांगल्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं आपल्याला मदत करता येईल त्या पद्धतीनं आम्ही सगळेजण आम्ही विचार केला की कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जरी आम्हाला कोणाची मदत झाली नाही तर कोल्हापूर म्हणून आम्ही प्रत्येक जण एक राहू या ठामपणे मला आज या निमित्तानं सांगू इच्छित साहेब आम्हाला सरकारची मदत झाली जरी नसली तरी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येकाने पुढे येऊन मदतीचा हात आज त्या ठिकाणी पुढे केला आणि पुढे केल्यानंतर आपल्याला आज या ठिकाणी मदत झाली अनेक लोक पुढे आले एन जी ओ असतील अनेक मदत अनेक पद्धतीनं अनेक लोक असतील आज त्या ठिकाणी पुढे आल्याने आपल्याला त्या ठिकाणी मदत झाली खरं म्हणजे सर मला सांगताना आपल्याला घर बरं वाटतं की मी बंटी काका काकी आम्ही मोठ्या पद्धतीने आज त्या ठिकाणी लोकांना कशा पद्धतीने मदत करता येईल यासाठी प्रयत्न करत होतो चांगल्या पद्धतीनं लोकांना कुठं अडचणी आल्या नको लोकांना कुठं त्रास व्हायला नको त्यासाठी मनापासून आज त्या ठिकाणी आम्ही प्रयत्न करत होतो आज ज्या पद्धतीनं पूर आला पूर आल्यानंतर लोकांना आम्ही स्थलांतर केलं स्थलांतर आज त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आम्हाला केलं त्यांची जेवणाची सोय असेल राहण्याची सोय असेल आम्ही त्यांची अनेक ठिकाणी सोय करायचा प्रयत्न आज त्या ठिकाणी सगळ्यांनी मिळून आज त्या ठिकाणी केलं गाव म्हणून आम्ही नक्कीच एकत्र आलो पण अनेक ठिकाणी जी जी आम्हाला मदतीची गरज लागली कुणाचीही मदत न होता गाव म्हणून आम्ही एकत्र आज या सगळ्यांना मदतीचा हात देऊ शकलो हे खरं खरं आज बोलत असताना बरं वाटतं ज्यावेळेस साहेब आम्ही ठरवलं की आपल्याला अशा पद्धतीनं जेव्हा एकत्र यायचं आहे तेव्हा आम्ही विचार केला की मोहीम एक चांगला आपण एकत्र राबवलं पाहिजे रिबिल्डिंग कोल्हापूर या मोहिमेच्या माध्यमातून आम्ही सगळेजण एकत्र आलो आणि कोल्हापूर मधल्या प्रत्येक जणांना कशी मदत करता येईल प्रत्येक पुरामध्ये अडकलेल्या लोकांना कसं काढता येईल यासाठी प्रामुख्यानं आम्ही सगळेजण मदत करत होतो कारण ज्या पद्धतीनं आपण साहेब बघितलं आज ज्या ठिकाणी आपण उपस्थित आहे म्हणजे आपण जिथं आपण बसले साहेब त्या ठिकाणी पाच ते सहा फूट पाणी होतं म्हणजे प्रत्येक जणाने अनुभवलेला आहे साहेब नव्वद गाव आमचं पाण्यात होतं 
आम्हाला खरं तर त्या ठिकाणी अडचणीला सामोरं जावं लागलं एक मोठं संकट त्या ठिकाणी आमच्या गावामध्ये होत आणि पाच ते सहा फूट पाण्याची पातळी आज या ठिकाणी जिथे आपण बसवली तिथं होती म्हणजे आम्हाला कधी असं वाटलं नव्हतं की अशा पद्धतीनं पूर आमच्या गावामध्ये येतोय आणि पंचगंगेचं पूर आज त्या ठिकाणी आपल्या गावामध्ये आलं खरं म्हणजे या ठिकाणी जेव्हा हे पूर आलं तेव्हा आम्ही ग्रामस्थ आणि तरुण मंडळी सगळी पुढे आली आणि प्रामुख्याने सगळ्यांनी इथं लोकांना बाहेर काढायचा प्रयत्न केला आणि सगळेजण आज त्या ठिकाणी सगळ्यांना मला वाटतं जिन्ही जिन्ही मदत केली नक्कीच गावातल्या सगळ्या जणांचा त्यांना आशीर्वाद मिळेल ही माझी मनापासून इच्छा आहे आणि गावानं धाडस केलं आणि पुढे येऊन आज लोकांना मदत केली खरं म्हणजे जेव्हा साहेब आम्ही इथं लोकांना स्थलांतर केलं तेव्हा काही आम्ही घरात स्थलांतर केलं काही ठिकाणी शाळेत स्थलांतर केलं खरं म्हणजे ह्या अडचणीच्या वेळी जनावरांची काळजी घेणं गरजेचं होतं त्या जनावरांना कुठं स्थलांतर करू शकतो त्यांना कुठं पण ठेवू शकतो प्रामुख्यानं आमची आमच्या त्या ठिकाणी प्रयत्न होता त्यांना चारा कसा पोचता येईल या ठिकाणी आम्ही बघत होतो आणि त्यांना स्थलांतर केल्यानंतर इथं आम्ही शाळेमध्ये त्यांची सोय केली आणि त्यांना चाऱ्याची सोय असेल लोकांना खाण्याची राहण्याची सोय असेल त्या ठिकाणी आम्ही प्रामुख्यानं करत होतो खरं म्हणजे मी बंटी काका काकी आम्ही तिघ जण प्रत्येक वेळी गावात यायचं माझे बंधू पृथ्वी तेजस आणि सगळेजण कुटुंब म्हणून गावात यायचं प्रत्येक वेळी साहेब आम्ही बघायचं की कुणाला काय अडचण याल नको मी तर आम्ही सकाळपासून बघितलं बंटी काका सकाळी सातला बाहेर पडायचे रात्री बारा एक वाजेपर्यंत बाहेर असायचं म्हणजे अनेक ठिकाणी लोकांना आम्ही वाचवण्याचा प्रयत्न करत होतो कधी कधी सुरुवात केली कमरेपर्यंत पाणी होतं नंतर नंतर लक्षात आलं की ते पाणी छातीच्या वर जायला लागले म्हणजे आम्ही हा विचार केला नाही की आयुष्यामध्ये आपल्याला कुठल्या अडचण येईल आपल्याला प्रत्येक वेळी एवढंच महत्वाचं होतं की आपल्या भागातला आपल्या कोल्हापूर जिल्ह्यामधला कुठलाही व्यक्ती असेल त्याला प्रत्येक वेळी मदत पोचली पाहिजे ही आमची प्रमुख प्रामुख्याने भूमिका होती आणि जेव्हा साहेब पूर ओसरला जेव्हा महत्वाच्या गोष्टी असतात की पूर पूर ओसरल्यानंतर आपल्याला बऱ्याचशा अडचणी बघायला मिळतात स्वच्छता असेल लाईटची व्यवस्था असेल अशा अनेक अडचणी आमच्या समोर साहेब होत्या म्हणजे आपल्या प्रभागात आज लाईटची अडचण त्या ठिकाणी पूर गेल्यानंतर होती आणि ती लाईटची अडचण ही आम्हाला कशी घालवता येण्यासाठी प्रयत्न आम्ही करत होतो काका आज त्या ठिकाणी भागात आले आणि भागात आल्यानंतर अनेक लोकांनी साहेब सांगितले की आता पूर गेलेला आहे आता जोपर्यंत लाईट येत नाही तोपर्यंत आम्हाला बोरचं पाणी काढता येणार नाही म्हणजे आता बोरचं पाणी आपण काढल्याशिवाय त्यावेळी आपल्याला परिस्थिती अशी होती की टँकरची मर्यादा आपल्याला त्या ठिकाणी होती आणि बोरचं पाणी कसं काढता येईल हे आपण बघत होतो साहेब एक महिन्याचं काम ज्याला एक महिना लागतो डाम आणि या सगळ्या गोष्टी उभा करायला बंटी साहेबांनी सांगितल्यानंतर तीन दिवसात ते काम संपवलं आणि आपल्या परिसरात लाईट आणण्याचं प्रयत्न केलं सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की कुटुंब म्हणून आम्ही काम करत असतो दिवा पाटील कुटुंब हे प्रत्येक वेळी प्रत्येक अडचणीच्या वेळी लोकांच्या समोर येत असतं त्यांना कुठं अडचण आली तर लोकांना हातभार करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करत असतो आणि ज्यावेळी आम्ही ग्रुप म्हणून हा विचार केला की अशा परिस्थितीमध्ये आपण ह्या अडचणीच्या वेळी त्यांना हातभार लावला पाहिजे त्यांना मदत केली पाहिजे सर डिवा पाटील ग्रुप म्हणून आम्ही प्रामुख्यानं प्रयत्न केला आणि मला सांगत असताना बरं वाटतं की जेव्हा माझे वडील आदरणीय संजय टी पाटील साहेब जेव्हा या गावात आले गावात आल्यानंतर तिने जवळून बघितलं की लोकांना अनेक ठिकाणी अडचण झालेली आहे साहेब नव्वद टक्के गाव पाण्यात असल्यामुळे बरेच जणांची वेगवेगळ्या अडचणी त्या समोर होत्या तेव्हा माझ्या वडिलांनी त्या ठिकाणी जवळून बघितल्यानंतर तिने त्यावेळी साहेब जाहीर केलं की गावाला आपण दत्तक घ्यायचंय आणि पंचवीस लाख रुपयेची आज त्या पद्धतीनं साहित्य आज त्या ठिकाणी आपल्याला गावाला दिलं पाहिजे हे प्रामुख्याने मदत तिने करायचं ठरवलं आणि साहेब त्या दिवशी तिने साहित्य वाटप चालू केलं आणि मला खरंच असताना सांगायचं आहे की जेव्हा साहेब आम्ही हे सगळे निर्णय घेतला तेव्हा आम्ही एक ग्रुप म्हणून आम्ही विचार केला की आपण एक पन्नास जणांची टीम बनवली पाहिजे म्हणजे पन्नास जणांची टीम ह्यासाठी बनवली की घर जिथं पडलेले आहेत जिथं पडझड झालेले आहेत जिथं अनेक घराच्या अडचणी झालेल्या आहेत ही आमची ग्रुपच्या वतीनं पन्नास जणांची टीम साहेब घरोघरी गेली म्हणजे घरोघरी गेल्यानंतर प्रत्येकाची वेगवेगळी अडचण आहे की अडचण बघण्यासाठी गेली आणि तिने चांगला सर्व्हे केला आणि सर्व्हे केल्यानंतर अनेक गोष्टी आमच्या समोर आल्या मग त्यामध्ये अनेक ठिकाणी जिथं कृषी पंप दुरुस्तीचा असेल साहेब नव्वद कृषी पंप आमच्याकडे आले आणि त्याचे पन्नास कृषी पंप आम्ही दुरुस्त करून दिले म्हणजे आमच्या ग्रुपच्या वतीने जे काय करता येईल हे प्रामुख्याने साहेब आम्ही प्रयत्न करत होतो म्हणजे आज बघायला गेलो तर अनेक ठिकाणी लाईटिंगचा प्रॉब्लेम होता वायरिंगचा प्रॉब्लेम होता साहेब त्या ठिकाणी मला वाटते सहाशे ऊन सहाशे ऐंशी घरं आज त्या ठिकाणी आतापर्यंत आपण दुरुस्त केली म्हणजे सुरुवात केली आणि त्याची बऱ्यापैकी दुरुस्ती झालेली आहे आणि त्याबरोबर साहेब मला सांगताना आपल्याला बरं वाटतं की जेव्हा अशी अडचण आपल्या समोर येते तेव्हा आरसी बुक असेल सर कागदपत्र डॉक्युमेंट हे सगळे वाहून गेले कुणाचं काय त्या ठिकाणी राहू शकलं नाही त्या लोकांना कशी मदत करता येईल त्यांना
मेडिकल कॉलेज ऐसी कैम्प बसवला विचार के रोग राय पसरा नको कैम्प ऐसी पप्पा ने आदेश मंडी का आदेश दिला कैम्प चाहिए व्यवस्था के म्हणजे साहेब अनेक ठिकाणी अडचणी आमच्या समोर होत्या पण त्या अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी आम्ही प्रामुख्याने सगळ्यांनी प्रयत्न केला साहेब मला आमच्या कॉलेजचे विद्यार्थी सुद्धा इथं आले कॉलेजचे विद्यार्थी आले कॉलेजचे विद्यार्थ्यांनी दोनशेहून अधिक विद्यार्थी साहेब आम्ही इथं प्रामुख्याने त्यांना पाठवलं आणि स्वच्छता मोहीम कशी करता येईल केलं म्हणजे सगळ्या वतीनं आम्हाला कशी मदत करता येईल गाव आमच्यावर नेहमी राहिलेलं आहे त्या गावासाठी आम्हाला काय करता येईल हे प्रामुख्याने आम्ही सगळेजण विचार करतो साहेब आपल्याला या निमित्तानं मला सांगायचं आहे आज जो कार्यक्रम आपण घेतोय एकवीसशे कुटुंबांना आपण साहेब भांडी वाटप आणि धान्य वाटप घेतो म्हणजे आपण जे कार्यक्रम घेतोय त्या कार्यक्रमात मला वाटते की जी वाटप आपण करणार आहे धान्य असेल भांडी असेल मला आज सगळेजण येत आहेत मला आपल्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो साहेब धान्य वाटप मध्ये आम्ही थोडी लिस्ट तयार केली म्हणजे मला वाटतं या कार्यक्रमानिमित्तानं सांगू इच्छितो की धान्याच्या माध्यमातून आम्ही पाच किलो तांदूळ असेल पाच किलो आटा पाच एक किलो रवा एक किलो पोहे एक किलो साखर एक किलो तुरडाळ एक किलो शेंगतेल आणि तसंच पाव किलो चहापुडी असं आम्ही एक धान्य वाटपच्या माध्यमातून सर एक पॅकेट तयार केलं आणि नंतर भांडीचं सुद्धा जेव्हा आम्ही लिस्ट केली त्या लिस्टमध्ये आम्ही एक परात एक तवा एक पोळपाट लाटणं त्यानंतर एक चार ताटे चार फुलपात्रे चार वाट्या दोन तांबे तीन पातिंद्रे सहा चमचे एक पळी एक भातवडी एक उलाथणे असं आम्ही सर धान्य वाटपचं आम्ही एक पॅकेज तयार केलं म्हणजे आपल्या सगळ्यांनाच माहितीच आहे की पूर आल्यामुळं सगळ्या गोष्टी गेल्यामुळं त्या लोकांना कुठे अडचण यायला नको प्रामुख्यानं आपल्याला कशा पद्धतीने ती अडचण सोडत येईल त्यामुळे धान्य आणि भांडी वाटप त्याचं आम्ही नियोजन केलं आणि मला सगळ्यांना सांगताना बरं वाटतं की अनेक ज्येष्ठ मंडळी इथे उपस्थित आहेत त्या ज्येष्ठ मंडळींना माहिती की आदरणीय दादा म्हणजे माझे आजोबा डॉक्टर डीवा पटेल साहेब यांचं नातं सर गावाशी आधीपासून घट्ट आहे अनेक वर्ष झालं त्यांचं नातं आहे त्यामुळे जेव्हा ही अडचण समोर येते त्या कुटुंब म्हणून आम्ही सगळेजण पुढे आलो प्रामुख्यानं पुढे आलो म्हणून आम्ही आज या ठिकाणी मदतीचा आज पुढे करतो आज जास्त वेळ घेणार नाही साहेबांना सुद्धा बोलायचं आहे त्यामुळं पुन्हा एकदा आपण इथे सगळे जमलात भरपूर वेळ आपण थांबलात यासाठी पुन्हा एकदा मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो आणि असंच नातं आपल्या सगळ्यांचं एकमतानं एक साधनं नेहमी असू दे एवढीच मी आशा व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा वरवडे गावला प्रामुख्यानं आपण ठामपणे सगळे एकत्र मिळून उभा करू यासाठी आमचं कुटुंब आणि आपण सगळेजण एक हातात देऊन पुढे जाऊ एवढीच मी आशा व्यक्त करतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र